Nou ek is iemand wat probeer op niets bly, op datum bly van wat oor die wereld aan die gang is, nie in Zuid-Afrika nie, maar oor die wereld aan die gang is, ten opzichte van om te weet wat het te doen het, hoe dit my en jou beinvloed ons toekomst, en die sin van, ek weet ons toekomst is in die hand van die Heere, maar wat die elites en die globalist beplan, en natuurlijk die woord van die Heere sê, a prudent man see that they coming and he prepares for it. Behalve vir dit, Jesus sê dat um, ons moet die, 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 die tye kan onderskui waar in ons leven, en die seens van Jesus kaar was wees gewees en hulle die tye onderskui waar in hulle gelewe het, en daarvoor um, was hulle ook natuurlijk geseend gewees. Maar as ons kyk wat op pad is, dit help ons om wakker te skrik. Hierdie eindtijd boodskappe help mense om wakker te skrik, om te weet wat aan die kom is, wat aan die gebeur is, wat aan die werk is, en natuurlijk om wakker te skrik, dat ons moet wakker word, want die tyd is bitter min. Mense het hierdie idee dat daar is nog baie tyd en sovoorts, maar jy sien is om maar daar ons lewe soos in een kokon, elkeen lewe in sy eie kokon. Jy is bezig met jy staan op, borseltanne, eedalk ontbuit, gaan werk toe, kom terug by die huis, eet weer, gaan borseltanne, kyk bykie of fliek saam met die kinders as jy dit doen, of wat ook wil jy doen, gaan slaap, staan op, borseltanne, eet, gaan werk toe, kom terug, spandeer tyd saam, borseltanne, gaan slaap, staan op, en dis die heel tyd repetitie, oor, oor, dis jou wereld. Maar wanneer jy bykie net kyk wat om jou aangaan, dan besef jy, Everything is not as it seems. Daar is baie smoke screens wat voor ons opgetrek word. Baie smoke screens wat daar is in die wereld en daar is dilemma op pad vir die wereld. Maar ek dank die Heere dat Jesus het gesê, laat jylle harte nie ontstel word nie, gloon God, gloon my. En die huis van my vader is daar baie woonings, as dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê het. Maar ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei het, dan sal ek kom om julle te neem, om julle te kom haal om te wees wat ek ook is. En dit is Johannes 14 vers 1 tot 3. So geliefd is, morgen wil ek graag op die profetische act julle boodskap bedien die in een storting en die phoenix wat weer opstaan. Nou, wie van julle weet wat is een phoenix? Een phoenix is natuurlijk is hierdie, is een sogenaamde, kom ons sê nou maar, dit is een voel wat uit die as uit opstaan. Natuurlijk in die okultiese wereld is die Phoenix, en ek het in die verlede al oor hierdie goeders gepraat, maar die Phoenix is een hoogs okultiese symbool, en dit verwijs natuurlijk van uit een ou orde uit ontstaan daar een nieuwe orde of die opstaan van een nieuwe wereld of van een nieuwe orde nie altijd te doen met die wereld orde nie kan ook te doen met die wereld orde maar natuurlijk out of the ashes arises the new en natuurlijk het ons ook en op ons eie Zuid-Afrikaans en ek het hierdie al menig malen gesê jy denk is wat so voel daai op ons op ons embleem en sekretaris wat denk jy is dit? Daai is niks anders as een phoenix nie, gaan kyk bykie wat sê die regering sy eie webtuiste vir jou daai is die verwysing van die oud wat voorbij is en die niet wat aangebreek het in die nieuwe Zuid-Afrika natuurlijk, maar natuurlijk as ek verwys na die phoenix verwys ek na die ou systeem die wereld soos ek en jy het geken het, ek sal het nooit vergeet nie, ek het in Springs was ons vastgevang gewees in 2020 met die lockdown en kom ek sê net eerst dit, voordat ek aangaan, baie keer, wanneer mens profeties beweeg, en as die geest van die Heere jou begin profeties gebruik, jy kan baie, as jy begin, vooral as jy begin in die gaves vloe en so aan, kan jy somtijds, terwijl jy bezig is om te preek of net te praat, dan raak jy geest van die Heere oor jou vaardig, en jy begin profiteer. Sonder om te sê, so sê die Heere, en jy gaan nou hier in a, wacht wou, so sê die Heere, dit kan ook gebeur, maar het kan wees, dat jy net ervaar, jy begin het, en dan is al profetiese woord dat vloe. Dit het al menig maal, dit het hier een week met my gebeur op camera, terwijl ek bezig was net om een live uitsending te maak, die volgende oomlik, 
toe draak die geest van die Heere oor my vaardig en als een profetiese woord wat vloei. En ek was bezig om ook weer eens in 2020 opname te maak, uitsending te maak en die volgende oomlik spreek ek profeties. En ek sê dat ek hoop julle het, want dat was die eerste week van die, van die, um, van die, uh, 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 ek probeer sekere woorde vir my so dat die algoritmes my nie optel ola, so dat ek gesensor word nie. Maar dat was die eerste week van toe die wereld toegesluit was. Julle verstaan, in Afrika en daarna was die hele wereld toegesluit geweest. Julle verstaan, want ek wil sê, ek probeer na nakies praat, maar en toe sê ek, ek hoop julle het foto's geneem en video's geneem van hoe dit was een week terug, want die wereld is voorbij, jy sal het nooit weer nie, die ou wereld is voorbij, die ou manier is voorbij en geliefd is, dit is absoluut die waarheid daai, dit was die ou wereld geweest. dit wat jy geken het is wat, wat voorbij is, jy mag dat ook nou weer een vorm van normaal beleef, maar ek vraag jou, as kind van die heren, voel alles vir jou weer normaal? Voel alles vir jou weer, weer normaal? Voel jou rekeningen vir jou normaal? Voel jou finansies vir jou vir, normaal? Voel jou, um, dis, nou die, dis nou net daai vlak, voel die mense wat mee, wie jy mee communikeer en alles, voel alles vir jou normaal? Of is het asof daar sommige in een dieper slaap aan gegaan het en ander het wakker geword? Is het asof die, verstaan nie wat ek probeer sê, daar het iets gebeur en natuurlijk het daar iets gebeur. Nou, die ineenstorting of die Phoenix wat opstand praat van die verwijsing na die nieuwe wereldorde en dit wat op pad is. Nou, ons onthou iemand soos wat, wat grootkop in die UN was, Maurice Strong wat gesê het, isn't, it, isn't the hope for the planet that the industrialized civilization collapse? En hier het hy in die negentigs gesê, is dit nie die hoop van die planeet dat die industriële samenleving um, in een een stort nie? En hy het voortgegaan om te sê, dit is ons verantwoordelijkheid om dit te laat maak gebeur. It is our responsibility to bring it about. Dit is Maurice Strong van die UN, die United Nations, wat een anti deel van die antichristse organisaties is, wat op die ou einde gaan opstaan. Sel, en ek of jou ander koterings geef, wat kom ek wees vir jou van, uh, van David Rockefeller, hierdie het ek al gekoteer op vorige uh, professionele boodschappen, maar net om weer vir jou te wees, wie van jou het al gehoor van die, van die Bilderberg meetings, vroeger bekend as a council of 300. Hy het gesê, it would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been if we had been subject to the lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. Hier het hy in die 90 gesê, towards a world government the supernatural sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the na- national auto determination practices in past centuries. Hier het hy in 1991 gesê, hy het gesê, wat hy gesê het, is ons het in die geheim, het ons met mekaar gekom en die wereldse toekomst beplan. En het is vir ons onmoedelijk gewees om dit te gedoen het met die technologie wat vandag be- bekend is, as ek het so uh, kan, wat, wat hy basis gesê het. Hy sê, ons het die wereldse toekomst beplan. Selfs David Rockefeller, in een van sy boeken wat hy geskryf het, my was, het hy hier die aanhaling gemaakt. Some even believe we are part, praat van hom en sy gesin, die David Rockefeller. Wie van jy het al gehoor van David Rockefeller, Rothschilds, hierdie Soros, en daar is die world elite, is bank, is globalist, hierdie ouwens, maar Rockefeller is wie die een van hulle is. Hy sê, some even believe we are part of a secret cabal working against the best interest of the United States, characterizing my family and me as internationalists. Vandaag is het meer bekend as global maar anyway, anyway, internationalists, and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economical, economic structure. Uh, one world, if you will. And now gaan hy and I say, if that's the charge, I stand guilty and I'm proud of it. Met andere woorde, ja, ons is bezig om dit te beplan en dit te doen. Natuurlijk toe wat nou gebeur is, en wie het gesê, never let a good pandemic go to waste. Het jylle dit al gehoor? Moe nie dat een goeie geleentheid mis, misgevat word nie. En natuurlijk toe die, die, die pandemie die aarde tref, 
Wat mensen kom ek sê dit, dis mens gemaakt, dis een mens gemaakte virus, daar is geen twyfel nie, dis nie conspiracy nie, net so woord op conspiracy. Je weet, een paar jaar terug as ons iets gesê, dan was, dan, dan, dan hulle gesê conspiracy, dan gaan een jaar voorbij, dan, dan, is, dan kom die, die, die waarheid uit, dan ook nie, is nie meer een conspiracy nie. Toe raak het, dan gaan een paar maanden voorbij, nou is het een paar weke, binnenkort een paar ure, ons kan nou iets sê, dis conspiracy, een paar ure na, o ja, hy was reg. Maar ek sal vir jy sê, Noach was ook, hoe, hoe lyk jy dit, hoor nou hierna, Noach, in een plek waar hy amper nooit reen is, nie, as hy is, biekie, nie, daar in die middel ooste, bou hy hierdie massive ark, daar is nie een see of een dam nabij nie, maar hy hou homself bezig met hout, hy en sy hele familie, hulle maak een ark, wat denk jy die mense gedoen terwijl hy, terwijl hy hulle voorbij hom geloop het, gedink, wat, jy het die eerste trailer nie, en jy het, hulle tien ting in vorm gesê, luister, jy het die trailer met nodig, met inloopbrieke, jy het die triple as trailer, tien ting in nodig, net om die een gedeelte van hom te sleep, wat nou nog van die hele ark, hoe gaan jy hom kry by die dam nog, nog, wat wil jy gaan, va- hoe kom jy, verstaan jy, en hy het gesê, weet jy wat was sy antwoord gewees, en ek, ek sit nou maar net, ek skets een prankie, ek geloof dit was iets soos die volgende, hy het, want die woord sê, hy was een prediker van gerechtigheid, hy het gesê, dit is op pad, die oordeel van die Heer is op pad, hier die wereld gaan verander word, en hier die wereld gaan nie dier die mense verander word nie, maar dier God verander word, en baie vinnig ook, so kry jylle sake reg, en hulle het met hom gespot, noach, jou, ach kom man, kyk, daar is nie reen as kaas reen, en jaar, tientallie jaar het voorbij gegaan, en hulle sê, ai, imagine iemand bou so groot ark hier in hierdie stad, en hy staan daar vir 30, 40, 60 jaar, hierna dan kom ek, en na, en hulle is, ek vraag, hier vir ou oom, oom, wat is die groot ark? Ach, nee, maar nie, waar nie, hy bou al 70 jaar, sy oupa het in hom begin bou, toe sy pa, nou sien ek sy seens is ook bezig met hom, jy weet, en, maar nie, waar nie, daar is niks, 70 jaar gaan voorbij, 80 jaar gaan voorbij, niks gebeur nie, en daar is nie, dat was simpel man, ek weet nie, wat sy kant van die pui broek en jy verstaan, met alle respect nou, jy weet, en dan gaan we by tot die eerste, tot hy sien, tot die ouwe sien, hy loop een paar dieren voorbij. Nog, hoe krij het recht om hierdie, ook, hmm, dit is interessant, maar anyway, hy is simpel, <laughs> anyway, uh, en die volgende oomlik, boep, val die eerste druppel kier in. En die ouwe ons kyk op, en hy sê, wat het jy nou weer gesê, Nog, en toe is dit nie meer een conspiracy nie. Toe maak die arkse dieren toe, poep, en het was voorbij gewees. Toe begin het reen. Denk het wat sy skuldgevoel is, wat sy hartseer, het op baie ouwens neergedaal, wat met Noah gespot het. Nie waar nie? Mm-hmm. En spuit, in die volgende lumbik trek die water trek het die boe, en trek het die boe, trek het die boe, en die volgende oomlik verdrink die hele wereld. Weet jylle, hoekom een donkie, met, met, as ek het so kan sê, weet jylle, die rede, hoekom een donkie, hoekom maak hy so, hoe een donkie maak, so, hy, oh, jylle het ons goed, oh, 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 jylle weet ons een donkie maak so, weet jylle, waar kom dit vandaan? Dit kom van, Noach sê daar af, Noach was bezig om die ark te geluid met al die dieren en al die dieren het ingemarseer en al die dieren was bezig om in te loop en alles en die donkie het daar buiten gestaan hardkoppig, net soos die rest van die mensdom daar buiten hardkoppig, hy is bezig om gras te vreet en Noach trek naderhand in die donkie, kom in die ark in en hy wil nie, hy staan daar, hy vreet gras daar voor die ark sy deur naderhand stoot Noach om hier van achteraf probeer hem in kry, en Noach stoot hom gaan, gaan, en die donkie staan hy daar, en stamp van Noach af, en eet net verder gras, Noach sê, ach man, en hy stap in die ark in, en die ark sê deur gaan toon, het donkie eet gras, donkie eet gras, donkie eet gras, volgende oomlik kom die water hier by die donkie sy, sy, sy hierdie gedeelte, ek denk ek kan hem maar enkels noem van die donkie, of die elmoe van die donkie, kom met die, en die donkie kyk hierdie story, en die gras raak alhoe 
minder, hy kan uit die boe kou, en naderhand gaan die water op, hier by die donkie, die water kom op, en die water kom op, en die water kom op, en hier die donkie kyk na die ark, en die noog kyk so by die venster van die ark uit, en die donkie staan daar, en die volgende oomlik toe die water hier kom by die donkie, toe skree hy, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
we will survive. We will rise. We will rise again. Our owls will rise again. We will rise. We will rise again. Our owls will rise again. The phoenix will opstaan. And as they gaan opstaan, dan is it a new world order. Here was geweest 2022. Het hier die mensen in Dubai bij elkaar gekom. Nou in maart 2022. Hoor mooi wat ik zei. 2022. Nou, dat is mij. Dat is mij. Ja, vir die maand, april, so was verlede, ma, uh, die maand voor verlede maand, het hulle by mekaar gekom, hierdie was maart die 29, excuse, dit was dan april by mekaar gekom, dit was in maart wat, het, wat hulle gesê het, op hulle webtuiste wat hulle gaan bespreek, en wat hierdie organisatie doen, wat in Dubai gehou word, sy, sy naam is, The World Government Summit, Dit is die, hulle het hierdie, hierdie ding nou net gehou, een groot bijeenkomst, World Government Summit. Mense, jylle sit hier asof dit net normaal is. As ek 30 jaar terug hoor hierdie goeders gepraat het, so mense geprotest het, maar jy sien hoe ons al gereed gemaakt, gedies, ge, gedesensitize vir wat op pad is. Hierdie goeders moet jou eindelijk bykie raad al. Nee, nee, laat vrees nie, maar vir jou besef, hulle bespreek het in die open, in die open, hou hulle conferentie oor, dan praat hulle van reflections, en ek het net die geonderstreep wat hulle, deel van wat hulle praat is, reflections on the changing world order and its impact on the course of history. Jy kan hier die hele gedeelte gaan lees, wat hulle sê, dat hulle, hulle die wereld, hulle, hulle bespreek een nieuwe wereldorde, en ek sal die videoclip hier binnen sit, waar hulle bespreek die nieuwe wereldorde wat gaan opstaan, wat onder andere gaan insluit, die vernieuwing van geld. We also need to pay attention to what is happening uh, around us. I told you a minute ago, the World Government Summit, Wait, I, the what? The World Government Summit, happened um, yesterday in Dubai, uh, and it was the um, introduction uh, session yesterday. And, it, I mean, all the people that, you know, are the usual people were there. Huge crowd, gigantic theater with very, I mean, all of the critical, important people. And it was kicked off by, lo and behold, Klaus Schwab. Here's what he said. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. Now listen to this. However, we do know that global energy systems, food systems, and supply chains will be deeply affected. Got it? We are changing things, and we don't know how that'll go. But we do know the global energy system the food system, and the supply chains will be deeply affected. Well, but other than that, don't worry about it. It's only food, energy, and how we get things. But other than that, we're good. This is the arrogance of the elites. Now, one of the topics, uh, their first session was, are we ready for a new world order? Are they trolling us? I think the reason why they're naming this is because, A, they, they really mean it. It is a new world order. But they also see an advantage of calling it the new world order instead of the Great Reset, which it absolutely is. The new world order, they call it that because that way when I say it to you and you're like, did you hear about the global government where their first session was, are we ready for the new world order? Everybody rolls their eyes. Aha. Uh-huh. But uh, here it is, day one, World Government Summit yesterday in Dubai. Here's the first session, Are We Ready for a New World Order? And the title of this session, Are We Ready for a New World Order? Well, the organizers here are nothing if not ambitious. This is, I think you will agree, a daunting subject for discussion at just after 9 a.m. on a Wednesday morning here in the relative calm of Expo 2020. But tackle it, we must. Yes. Because I believe what is clear is that we have hit an inflection point. Ooh, wait a we are certainly living in a unique age of uncertainty mm. 
and volatility mm -hmm. in global affairs. Huh, that is weird because it's almost exactly what Joe Biden said last week. Remember, we're at an inflection point that only happens once in a generation, maybe a little longer. Hulle bespreek die nieuwe wereldorde wat gaan opstaan, wat onder andere gaan insluit die vernieuwing van geld. Hoe geld gaan aangepas word. Geld soos ons dit ken is bezig om jy al uit te sterf. En dit is van, en, en, en ons kan lang oor dit ook gesels. En selfs op hierdie, um, op hierdie webteiste wat ek in die week het ek gaan kyk, today.com, World Government Summit, are we ready for a new world order? Mense, dit is, hulle, hulle bespreek dit, hulle, dit is, dit is wat hulle doen. As hulle praat oor, considerable attention recent, uh, recently has been drawn to the World Economic Forum's Great Reset Initiative with regards uh, the COVID-19 pandemic as an opportunity to accelerate the globalist objective of increasingly ex exchanging national sovereignty for international government governance so hier die 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 lokale regerings kan ek sê maar die nasionale regerings in exchange hul hul sluit aan by hierdie groter groepe by hierdie groter um, organisasies G20 G7 G8 die NATO en so voorts in exchange for global governance okay in 2022 meeting uh, opened uh, Wednesday with British journalist and CNN in Abu Dhabi this is in Dubai based anchor Becky Anderson asking are we ready for a new world order dit is hoe die global government summit in 2022 oopgemaak het hierdie jaar verlede verlede maand sal so, sê as ons gereed vir die Global government. Global government. Shall I greet you for? Amen. Amen. Well, I can see it. Shall I will deal with it? <laughs> well, as the heroes come all, as the heroes not come all for the time, then we'll go to the time. Nee? Among the speakers featured by the World Government Summit was, under other Barack Obama, hmm. the Klaus Schwab, the UN Secretary General, Ban Ki Moon. En een die billionair entrepreneur ek Elon Musk. Wat is ook Elon Musk daar? Besef jy, hy is een van die slimste ouwens met van die, of hy het nou weet of nie, met een van die meest boos, boosste, is dat so woord, is een booste planne. En dit is die Neuralink onder andere. Weet jy wat is die Neuralink? Waar hulle die chip onder jou brein inplant wat in die werk is. Dit is in die, die, die werking. Dit is, die, dit is nou, nou in sy traalproces. Waar, daar is goeie, daar is goeie dinge wat daar ding vir jou kan doen. Maar met die Neuralink wat jou gaan kan help om digitaal te kan, nie net betaal nie, maar om byvoorbeeld dit wat jy sien, net dier om te dink aan Facebook, dit op Facebook te laai, hoe om uh, access te kry tot die internet, hoe, dier net jou brein, net dier dit, die, die Neuralink wat gekoppel is aan jou brein, en natuurlijk die, die positieve gedeelte wat te laag gebruik is, byvoorbeeld, dat jy, as jou arm nou verlam is, kan jou arm weer begin werk en soan, dis die positieve gedeelte, maar jou brein, wat dier die chip, dus mensen is in die werking, hulle plant om onder die skal, en, en Elon Musk is volstoom, dit, 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 hulle het klaar getoets op apen, dit werk op apen, op varken, en natuurlijk ons is apen en varken volgens hierdie ouwens, en hulle gaan dit en, ook implementeer by, onder die mensdom, en hierdie Neuralink wat onder die brein, in die brein geplant word. Dit is interessant hierdie, nee? En dan, um, dan die onder sê hy, a new world order and we've got to lead it. Dit is wat Biden gesê het. Joe Biden. Wie van julle weet wie is Joe Biden? En hy wil die nieuwe wereld orde lei. Maar jy sien, hy is net a puppet. Hy is net a puppet vir die nieuwe wereld orde. Now is a time when things are shifting. We are going to, there is going to be a new world order out there and we've got to lead it and we've got to unite the rest of the free world in doing it. Nou, ongelukkig, Amerika, denk ek, gaan het nie maak nie. Amerika is bezig om baie spoedig te decline, met, maar met China wat nou opkom. China is, die, they, they will be the, the new superpower of the world. En luister dat ek vir julle sê, China gaan die nieuwe wereld moendheid wees. Hulle gaan die plek van Amerika inneem. Geen two ways about it. 
Oké, okay. en dan zelfs zien ons dat Pope Francis vraag en calls voor een nieuwe wereldorde. Pope Francis, die paus, roept voor een nieuwe wereldorde. En dan praat hij van ach klomp dinge. The world explains in God. En, jy kan gaan lees en jy kan miskien maar hierdie video pos en dan praat hy van die nieuwe wereldorde en het is Godse plan vir ons. The path to humanity salvation passes through the creation of a new model of development which unquestionably be focused on coexistence among peoples in harmony with creation, he said. So met ander woorde, weer eens een nieuwe wereldorde. En hy sê, the path to humanity salvation Hoor wat is die paus, die leier van die sogenaamde christelike, hy is nie, die, 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 die katholieke kerk het niks wat christendom uit te waai nie. Niks, daar is niks, 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 niks christelik aan, katholiek, aan die katholieke kerk nie. Niks. Maar toch sê hy, the path to humanity salvation passes through the creation of a new model, like nieuwe wereldorde, which unquestionably focus on coexistent eenheid. Al die geloven moet onder mekaar in een sluit. Is dit nie een een wereld godsdienst? Die coexistence among people in harmony with creation. Nee, paus, ek wens ek kan vir die paus dit gesê het. Paus Francis, that humanity salvation is the blood of Jesus Christ. As jy wil gered wees, if you want salvation, you need to come through the blood. Amen. You need to come through the blood of Jesus Christ. Not through uh, creation of a new model. The only new model that will, be, uh, that will be out there is the new model created in Christ Jesus. That's the only new model. Als geen ander nieuwe model nie. Geen. 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 Maar jy sien, die paus word aan bid en aangang, oh, die redder van die, en hy gaan, hy beinvloed al die lande en sovoorts, en ek sal nog oor die paus praat, maar hy, as hy praat, dan spring baie van die, van die leiders van die wereld, hy, dan spring hulle, en hy roep ook in die een wereldorde, en geliefd is, ons leef in hierdie tyd, het jy gedink, jy sal in hierdie tyd lewe? Het jy dit gedink? Het dan nie dit gedink? Nee, Het jy, het, het jy dit gedink? Nee. Nee? Ek het, ek het daar oor gepreek, en gesê, ek krijg my kinders jammer wat enig moet kom, never mind, ons wat nou hier is. Oké? Okay? En, maar, die Heere gaan ons dier het draal. Die Heere gaan ons nie verlaat nie. The Atlantic Council, the special on the by the world, isn't ready for this new world order. Nou wat gaan hulle doen om ons gereed te maak vir die nieuwe wereld orde? Wel, dis het ek en jy moet nou na uitkyk wat op voorle. The provocative title of the panel that led off the ambitiously named World Government Summit in Dubai last week was framed to suggest that a new, world, a new global order is emerging and the world is not ready for it. There has been profiliation worth writing about who will shape the future world order since Russian President Vladimir Putin launched his invasion of Ukraine on February 24th, the most murderous Europe has ever suffered since 1939. Is it nie interessant dat die oorlog wat nou aangaan in Ukraine is brutaal en boos en is hoe, ek meen dit is rechtig baie baie erg, maar kom ek geer gauw vir julle hier een leidraad. Weet julle hoe woord orders, hoe val ou wereld orders en hoe word nieuwe wereld orders geskep dier oorloo en pandeem, spesifiek oorloo, spesifiek oorloo en uit hierdie oorlog uit gaan daar een nieuwe wereldorde uit opstaan. Geen twyfel aan nie. Maar dan sal een paar ander dinge wat nou in hulle ginstel. In hulle ginstel. Natuurlijk, die pandemie, um, die, 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 uh, jou, dit is meer as biometrics, dit is jou um, digital, die digitale aspek, finansies, dit alles stel in die globalist se gins. Mense verveel hierdie julle. Nee. So hierdie ding van Vladimir Putin, wat um, Ukraine binnengeval het, is absoluut, hoe boos dit ook al mag wees en alles, uit dit uit, en het is boos, en het is bad, en ons bid, ons bid, ons bid, ons bid, vir ons boetes in beide lande, en sissies in beide lande, Ukraine en Rusland. 
Maar weet je wat is die, weet je wat is ook baie vreemd, wat nou bezig is om te gebeur? Hoor bykie, hoe stupid is die rest van die wereld? Hulle sit allerhande sancties. Hoor nou hierna, en jylle moet hierdie hoor wat ek nou vir julle sê, jylle moet dit hoor. Hoe reageer Amerika met die res van Europa en baie ander lande teen oor Rusland toe hulle Ukraine binnenval? Toe reageer hulle dier om sancties te plaas op Rusland. Eweskielik val die kracht van die geld, van die dollar, het val dit, hulle kry nie meer olie, en natuurlijk baie van jou voedsel, wat uit Rusland uitkom en uit die Krahine uitkom, is jy het wel gestaak. Nou, is die sancties dat Amerika op Rusland sit bezig om nie Rusland seer te maak nie, maar om Amerika seer te maak. Dis op allemaal sy lippe, en luister het ek nou vir jou sê, dis op allemaal sy lippe, ek weet nie van die christenwereld nie, maar praat van As ek kyk na die, as ek my studies doen, kyk ek natuurlijk nie die, ek kyk so'n bykie miskien na gruslik, miskien, maar ek kyk wat die wereld sê, want ek weet wat die woord sê, so as die wereld dit sê, dan weet ek wat die, maar as hulle sê byvoorbeeld, daar is food shortages op pad, dit is nou toe is die wereld, dit is food shortages op pad, dan kyk ek na wat sê die woord, en die woord sê, dit is precies wat gaan gebeur, as hul hongersnode op baie plekke wees, weet jy wat is die effect van Amerika's sancties op Rusland, die prijse van jou, van jou reis, van jou koring, olie, van jou wat ook al, skiet dier die dak. Wanneer laas het jylle in spar in een piek en pui gaan bykie shopping doen, ne? Van goeders wat ingevoer word, en kyk wat betaal jy nou vir goeders. Dit skiet dier die dak, Amerika's goeders skiet dier die dak, en nie net dit nie, prijse skiet dier die dak, hoekom? Want daar is vraag op, kom ons sê maar die koring, dit is vraag en aanbod, daar is een aanvraag op koring, maar hulle kan dit nie bied nie, wat veroorzaak dat prijse dier die dak skiet en mense lei honger. So jou geldwaarde, die paar rand wat jy het, gaan binnenkort baie vinnig sy kracht verloor. Want eeuwiskielik kost reis, by voorbeeld, nie meer 10 rand te pakkie vir haar gemens en daar wanneer, maar as gevolg van die vraag aan aanbod van die oorlog wat in die gang is, is hy nou 30 rand of 50 rand te pakkie. So met andere woorde, die selfde 10 rand wat vir jou paar maande terug een pakkie reis gekoop het, kan nou, die selfde 10 rand kan vir jou maar net een paar korrelkies nou uit die pakkie uitkoop. Maak het sin dat ek probeer sê, dit is hoe jou geld sy waarde verloor, maar ook as gevolg van die sancties wat Amerika en die rest in die wereld op Rusland sit, en die Ukraine wat nie kan uitvoer nie, wat nie kan uitvoer nie, en mense lei honger. Weet jy hoeveel mense gaan doodgaan in die komende twee jaar? Merk hier die woorde wat ek vandag vir julle sê, in die komende twee jaar gaan jy hongersnode sien, soos jy nog nooit in jou leven gesien het nie. Nog nooit, nog nooit, nog nooit, en mense is nie raag gaan voor nie. Die begin van hierdie jaar, toe die geest van die Heere vir my glo ek, sewe dinge gegeen, van julle kon onthou wat ek gesê het is, en ek het het profeties gesprek, sewe dinge, is, kom uit skuld uit, en natuurlijk, ek dink een van die dinge was, kry gereed, maak gereed, hoekom, nie dat ons is prepers in die sin van, dat ons nou, dit gaan oor, a prudent man, a wijse man, sien die dag nader kom, en hy maak gereed daarvoor, en Heere maak ons gereed, die Heere maak ons gereed, moeilike tye is op pad, dis hoe kom begin doen wat jy kan, om jouself te te positioneer, hoe jy ook al kan, om dinge te doen, simpel, eenvoudige dinge, want dit is een absolute waarheid, van dinge wat op pad is, verstaan jylle dit? En mense, jylle gaan nou sien, kyk bykie, ek vraag jou, tik net in food shortages, dan kyk jy, hoe smelt jou voon, van al die, en hongersnode wat tans aangaan, En natuurlijk kunstmis, het jylle gesien wat gebeur met kunstmis? Dit is een tekort aan kunstmis, wat beteken boere kan nie plaats, hoekom? 
als gevolg van, nie net die bom wat afgegaan het, twee jaar terug in Lebanon nie, dit was een van die redens geweest, maar die ripple effect nare, die oorlog, die, hulle kan nie meer uitvoer nie, hulle, maar wat ek wil bij uitkom is, Rusland's economie doen nou die teenoorgestelde, eeuwenskielik, toen hy vir die eerste keer, en ek weet nie hoeveel jaar, groei nie. Te midde van die sancties, hoekom? Dat is een ding wat uh, Vladimir Poetin gedoen het, wat die rest in die wereld nie doen, en as ons oor geld praat, sal ons oor, oor dit gesels. Geld, soos ek en jy dit ken, is net papier. Dit is papier wat maar net bykie geprint is, en oulik lyk, en alhoek om het waarde het is, omdat die government sê dit het waarde. Dit is al rede ook om, dit is wat ons fiat geld stelsel noem. Jou 10 rand, 20 rand, 50 rand, wat jy in jou sak dra, het geen, die heeft iets gehad, nou inherited value. Dat is geen, dit is net, wie van jullie het, nou toe jullie jonger was, het jullie bij circus ingestap, of by, by, um, Adventure, vergeef my Engels, maar by, by plekke ingestap, by koopjesikke kaarkies, wat jy so afgeskeer het, nee? of wie van jy het al gaan game speel, nee, dan, dan as jy game speel, dan geef jou kaarkies, en hy kaarkies, vou jy mooi op, en hanteer jy die kaarkie, as, ek, as jy nou so pak kaarkies gewen het, wat doen jy met die kaarkies, jy bere dit mooi, hoekom, want op die einde van jou aand, dan gaan jy naar die toonbank daar voor en toe, en dien jou kaartjies in, en dan, kan jy, dan krijg jy nou een prijs, nie waar nie, nie? Weet jy waarvan ek praat? Of by die circus al, het vir jou so'n pinkkaartjie gegee, of wat ook al, en dan mag jy nou um, gaan, gaan naar die dieren kyk, en in die medical round gaan rijden, jyself naarmaak, of wat ook al die geval mag wees. Maar, wat dien die kaartjies voor? Wat is die kaartjies? Dit is niks anders as fiat, as, as, as currency, as geld nie. Want die kaartjies, as jy dit vat en jy gooi weg, gaan jy nie iets kan kry nie. Maak het sin op die einde nie. Maar die kaartjies is soos geld. Dis ook om as jy loop, wie van jy het al geloop, toe jy die kinders was en kweek jy wel die kaartjies? Wie van jy het al geloop, as jy kaartjie, tel hem op, goed, dat is my kaartjie hierdie. Wie van jy, hoekom het jy hanteer om soos geld? Jou papier geld dat jy in jou sak dra, is precies die self, dis net kaartjies wat geprint is. Papier wat geprint is. Dit is wat die reservebank doen is, hulle print net geld, 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 print, 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 gaan in die dak, dis het nou gebeur, ons staan voor een recessie. My anyway, ons, inflasie gaan in die dak, renters die koerse skiet op om my inflasie te probeer beheer, dit kan nie help jy, voep, recessie, en as dit nie gehelp word nie, depressie wat in 1930 laatste gebeur het. Maar wat ek probeer sê is dat, toe wat doen Rusland, dus sê hulle, ok, is recht so, Jy het al hierdie sancties op ons om ons roebel te probeer, heel te mal vernietig. Wat ons gaan doen is, ons gaan terug naar die goudstandaard toe. Ons koppel ons roebel aan die goudstandaard, soos dit onderstel is om te wees. En wat gebeur nou? Nou maak roebel weer sin. En die ekonomie lyk of hy nou bykie stuig. Plus, uh, Vladimir Poetin sê vir Indië en af al die lande, as jy met ons wil bezigheid doen, moet jylle ons nie, kan jylle ons nie in dollars betaal nie, maar jylle moet ons in rubels betaal. En wat gebeur sy ekonomie tel op, terwyl die reis van die wereld, Rusland, sancties, ons gaan wen, en die hele wereld maak so, dit, dit, dit is wees om te gebeur. Die teenoorgestelde effect, the law of unintended consequences, voep, tel op. Dit is nou maar net so bykie, wat probeer jy sê Dion ek probeer vir jou sê dat jou, jou geld gaan binnenkort een van die dag wat nou is over 10 jaar is over 20 jaar gaan absoluut niks beteken nie. kom ons feis net die realiteit kom ons feis het net amen gaan absoluut niks beteken nie kyk bykie jou geld beteken elke keer minder gaan koop kos vandag gaan koop weer oormorgen kos of gaan koop volgende week kos dan kyk jy hoeveel sê die prijs wat die er word en is jou geld wat zwakker word so they're all talking the same game. And for anyone who says, ah, digital money, digital money, ah, it's, it's like Bitcoin. No, it's not. Well, it'll never happen here. Okay. Here they are yesterday. Uh, Pippa, uh, Pippa Malgram, she's an economist and former presidential advisor in the U.S., speaking yesterday at the World Government su- uh, Summit, talking about the new digital money. What underpins a world order is always the financial system. 
Mm. Uh, I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard oh, in good. 71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where mm. we are about to, and I'll say this boldly, yes. we're about to abandon the traditional system of money and accounting huh. and introduce a new one. That's and a, the new one, a the new accounting, is what we call blockchain. Mm. It means digital. Listen to it this. means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In oh. my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. Uh, but also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The U.S. is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance mm. to have a better life? Because that that's the only measure of whether a world order really serves. Yeah, I don't think so. Um, but just to build on that, again, for anyone who thinks that I am crazy, you can now quote the New York Times. Not only is the, the New World Order, the Global Government Summit yesterday talking about this, but here's the New York Times. Central banks around the world are experimenting with issuing digital replacements for cash in the form of central bank digital currencies. But those are, by and large, not anonymous. Let me say that again. But those are, by and large, not anonymous. In January, a white paper from the Federal Reserve made it clear any digital currency it issued would differ materially from cash, which enables anonymous transactions, end quote. What does that mean? Let me translate. If the Fed issues a digital currency, which the president is now asking the Fed in a executive order to explore. They've already explored it. They have a white paper that's 78 pages long. They're on their own website. They put it there in January. They don't need to explore it. And they said that the Fed coin will differ materially from cash because no purchase will be anonymous. To some people, to some people, the loss of privacy is no big deal. Okay, and I'm going here plek on uh, World Go Challenges Foundation. So we've tasted prat van what is global governance? The goal of global governance, roughly defined, is to provide global public goods, particularly peace and security, justice and medi uh, mediation systems to conflicts, functioning markets, and uni unified standards for trade and industry. And yeah, daarvan kan jy meer en meer gaan lees. En wat hulle hier binnen sê, en ek wil hier met binnenkant die rooie blokkie opleid wat hulle sê, beyond the UN, the other institutions we, with a global mandate play important role in global governance. Of primary importance are the so-called Bretton Woods Institution, the World Bank and the IMF, the International Monetary Fonds, whose uh, function is to regulate the global economy and to credit markets. Those institutions are not without their critics for the very reason being uh, often blamed for maintaining economic in equity. Ask is toch inequality. The blow deal to say, finally, global governments relies on loser, uh, loser norm settings forums such as the G20, G7 World Economic Forum. Those do not set up treaties but offer space for gathering discussions, ideas, align policy, and setting the norms. Waarop het neerkom is dat al hier die, soos bijvoorbeeld die G20, 20, the G7, the World Economic Forum, the IMF, and the, the global, the World Bank, alles for a deal, 
van die toring van Babel, dit is alles deel van die bakstenen van die komende wereld, or, van die een wereldregering. Mense, ek weet ek deel van morgen nou weer een profetiese boodskap, een profetiese actuele boodskap met julle, en ek wil julle nie verveel met die goed nie, maar jy moet weet wat om jou aangaan. En dat jy kan sien dat, toe die Heere Jesus gesê het, dat al die dinge is die begin van die smarte kan jy sien dat dit rechtig so is en dat as jy sien wat hulle vir ons beplan, en ek gaan nie dier elke ding nou gaan nie, maar as jy gaan kyk wat hulle vir ons beplan, die Global Governance hierdie kom van die World Economic Forum sy webteiste af, elke aspek van ons leven word beinvloed dier die Global Governance en hierdie is in die werking nou, soos ek en jy bezig is, nou en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan, en ek gaan nie nou meer baie tyd opneem, ek gaan klaar maak, ek wil vir julle probeer sê, dat die is groot, groot, groot skuif, wat op pad is, daar is een wereldregering bezig om gevormd te word, en ons gaan stadig ingesleep word, Zuid-Afrika ook, en ready or not, here I come, dis wat hulle sê, of jylle gereed is of nie. My vraag is, dat ek aan amal vraag is, wat doen jy omtrend dit? Wel, ek kan niks doen nie, jy kan. Jy kan jou hart en lewe in lijn kry, en jou lewe in lijn kry met Godse woord. Want dit wat op pad is, is nie mooi nie. Die Bijbel beskryf vir jou die uiteinde. Weet jy wat, ek kan vir jou die nies opskrif te sê, wat gaan moet nog gebeur, sonder om een profeet hoef te wees. Die nies op skrif te gaan wees is dat ons gaan een oukie moet aan bid op die tyd. As ek sê ons praat ek van mense, gaan een ou moet aan bid. Jy gaan geforceer word om een chip in jou rechterhand in te plant. Jy gaan geforceer word, maak hulle nie gewillig nie, jy word forceer om een chip te ontvang of om een merk in die voorkop te ontvang daar gaan hongersnoorde wees, dit is opskrifterie vir die toekomst, hoe weet ek dit? Openbaring 6, openbaring 13, ek kan vir jy sê wat op pad is, maar die is 24, jy gaan sien hoe dat vrede heel te mal, as die voorverdrukking wegraping nie gebeur nie, maar kom ons in die man, maar ek vat net een voorbeeld, daar gaan jy sien hoe vrede heel te mal van die aarde verweider word, en allemaal mekaar begin doodmaak, dit is die woord van die Heere sê, mense mekaar begin doodmaak, en alles wat ons nou sien, is net voorlopers van dit wat op pad is. Jy gaan hongersnoot en pestsiekte soos nog nooit tevoor is sien nou uitbreek nie, soos nog nooit. Let dan nou op, en dan moet ons weet, ons verlossing is baie nabij. Die hoop wat ek en jy het, is om nie ons harte, ek wil weer sê, ek wat die die voorbereiding doen, ek doen tonne, tonne studies, jy kan my vrou vraag, hoe wei ek myself toe in studies, 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 voorbereiding, ek wei myself toe daaraan, om een tien eerese voorbereiding, kom ek, deel ek met julle, is die reisje is omtrend vir my, vijf eerese voorbereiding, is gelijk aan tien minute, wat ek hier achter sta. Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis ook om ek somtijds frustreerd voel, want, en ook, as jy weet wat ek weet, want hulle hoor het nie in die geheim nie, in die verlede was het geheimsinnige organisaties en so nie meer nie, hulle sê nou vir jou sommer recht uit wat ons beplan, hulle sê recht uit vir ons, vir jou wat ons beplan, as jy weet wat ek weet, as jy sien, dan kan ek nie verstaan, dat mense, as ek met jy die goeders deel, dat mense nog steeds, hoekom sal jy steeds kies, dit is my vraag wat ek vanmorgen wil vraag, as jy hierdie dinge sien gebeur, as jy weet, as jy weet, as jy hierdie ark sien, voor jou gereed staan en gebouw, jy weet het, jy kan sien, jy, teen sy jy soos een volstruis, ek het nog nooit, een volstruis, het jy al gehoor, een volstruis, druk blijkbaar sy kop onder die grond, nee, dit was altyd so vir ons uitgebeeld, ek het nog nooit een volstruis, gesien met sy kop onder die grond, nee, nee, net so terloops, het jy dit al gesien, maar het jy al gehoor van dit, het jy ook toe jy kinders was, het jy dan kyk jy daar weer die kop, nou nie, hom nie, maar iets anders dan al loop jy volstruis met sy kop onder die grond, ek het gedocht, dit is wat volstruise doen, nee, Ek het nog nooit in my leven dit gesien nie. Nee? Maar anyway, kinders van hier is, kom ons hou nou maar by die story. Ek denk, dit was ook een leen van die World Economic Forum die tijd. Nee, dit was nie. Maar, as jy kyk na dit, mense druk hulle kop onder die grond en dink is ok. Dinge gaan ok wees. Maar, selfs jy, wat die sit, wat nou na my luister en mense wat na my kyk en mense wat net 
Kijk wat voor ons leeft. En dat is reeds van ons opgeschreven. Die opschriften, die opschriften van die nies, is reeds van ons opgeschreven in die Bijbel. En hoe wil jij steeds een zonde voort voeten? Is het voor jou lek? Dus dus, ja, ik weet het, kom, maar ik geniet het. Dus dus, weet je wat? Dit is dus om, dit is om, dus. Ik weet dat die leeuw gaan voor mij vreed. Ik weet het. Ik was geen twijfel niet. Hier zie die macht om leeuws. Maar ik is braaf. En ik heb de grassie. En ik ga niet die leeuw. Kill me. Wat gaat op je einde gebeuren? Dat leeuw gaat tegen je draaien. Nee, op je einde niet. Voordat jij denkt je vat aan zijn ster, dan jy klaar je klaar gevreed. Dus hoe kinders, baie, nie net kinders van die Heere nie, maar mensen is. Dus hulle dink hulle is liefse baas. Hulle dink hulle kan met zonde speel soos met liefse sterte. Nee, ek gebruik hom als een fan. Je weet, dus hoe jy met zonde wil speel. Kijk wat, waarmee is je bezig om te speel? Hierin dan gaan vir jou vreed, dan gaan vir jou dood man. En wat ik vir jou probeer sê is dat, nadat ek jy hierdie goeders wees en ek vir jou dit wees, wat op pad is, hoe is dit dat je niet kan zien? Hoe is dit? Is je stupid of is je net als pris wil niet weten zien? Nie? Want als ik nou on, on, onvoorbereid was, ik gezorgd het in de eerste plek, mijn hart en leven woord aan de Heer Jezus Christus. En in de tweede plek zou ik gezorgd het, ik hou mijn verhouding met de Heer en recht en schoon. En in de derde plek zou ik gezorgd het, ik blij bij de Heer. Bij de vierde plek zou ik gezorgd het, ik blij bij de Heer. Bij de vijfde plek zou ik gezorgd het, ik blij bij de Heer. Amen. 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 En dan die uitvloeisel daarvan is natuurlijk, je zal een vergiffenis wandelen, je zal mensen wel helpen, je zal wel wat ook wil doen. Mensen, moet niet dat die dag, want die sê die dag gaan men, die dag gaan mensen onverwachts van. Dit gaan je onverwachts van. En een oomlik sy tyd, Jesus sal kom, en een oomlik wat niemand het verwacht nie, terwijl jy nog denkt, morgen gaan jy, mo, jy maak nog je plannen vir morgen, woep, is die Heere Jesus hier. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Dan is het van, oh, ek moest geluister het. Is dit nie waar nie? Amen. Hoe kom spaar jy nie jouself dit nie? Hoe kom, kom jy nie tot een keer nie? En besef, die Heere het jou nie nodig nie maar jij het hom nodig. So neig jou hart vanmorgen om te doen, vraag om vergifnis. Kijk in jou eie hart en leven, vraag om vergifnis, van wat in jou hart en leven aan die gang is, wat verkeerd is, wat je weet tegen sy wil en tegen sy woord is, en vraag die Heere vergifnis daarvoor, en maak graag. Amen.